வெல்கம் டு தாராஸ் வேர்ல்ட் பிசிக்ஸ் மீன் சிலபஸ் ஸ்டாண்டர்ட் லெவன்த் யூனிட் செவன் பருப்பொருளின் பண்புகள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் இந்த யூனிட் செவனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டூ மெயின் டிவிஷன் ஸோ அதுக்குள்ளே சப் டிவிஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா தேர்ட் மெயின் டிவிஷன் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ பாய்மங்கள் ஃப்ளூயிட்ஸ் இதுக்கு கீழே ஃபோர் சப் டிவிஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் அறிமுகம் பாய்மங்கள் பற்றி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ பாய்மங்கள் ஃப்ளூயிட்ஸ் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் அறிமுகம் இன்ட்ரடக்ஷன் ஓகே உலகத்தில் உள்ள அனைத்து இடங்களிலும் பாய்மங்கள் காணப்படுகிறது புவியின் பரப்பானது மூன்றில் இரண்டு பங்கு நீரையும் மூன்றில் ஒரு பங்கு நிலப்பகுதியும் கொண்டுள்ளது சரி நம்ம புவி பரப்பு வந்து மூன்றில் ரெண்டு பங்கு நீரானது நிரம்பி இருக்குது ஒரே ஒரு பங்கு தான் நிலப்பகுதி இருக்குது ஓகே இதனை தவிர புவியானது காற்றால் சுழப்பட்டுள்ளது அது நமக்கு தெரியும் காற்று நீர் இது ரெண்டுமே பாய்மங்கள் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து பாயக்கூடியது காற்று நீர் இரண்டுமே பாய்மங்களில் வரக்கூடியது புவியானது காற்றால் சூழப்பட்டுள்ளது சரி அதுக்கப்புறம் புவியின் பரப்பானது மூன்றில் இரண்டு பங்கு நீர் நீரால் சுழப்பட்டுள்ளது ஓகே பாய்மங்கள் திண்ம பொருட்களில் இருந்து மாறுபட்டவை பாய்மங்கள் முழுமையாக திண்ம பொருள் திண்ம பொருள்னா இந்தல் வகை பொருள் பருப்பொருள்னு சொல்லி சொன்னால் திண்மம் திரவம் வாயு சில வந்து திண்ம பொருளிலிருந்து மாறுபட்டது இந்த பாய்மங்கள் அதாவது நீர் காற்று திரவ பொருளும் வாயு பொருளும் ஓகே பாய்மங்கள் திண்ம பொருளிலிருந்து மாறுபட்டவை திண்மத்தை போல் அல்லாமல் பாய்மம் வரையறுக்கப்பட்ட சுய வடிவத்தை கொண்டிருக்காது பாய்மத்துக்கு வந்து இதான் ஷேப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது இப்போ நீங்கள் வந்து திண்ம பொருள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது சதுர வடி உடையது கண்ட சதுர வடி உடையது செவ்வக வடி உடையது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனோட ஷேப்பை வந்து நீங்கள் சொல்லிடலாம் ஸோ ஆனால் பாய்மத்துக்கு வந்து எப்படி இருக்காது இதான் ஷேப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது எந்த ஒரு இதில் நம்ம எடுக்கிறோமோ வாட்டர் பாட்டிலில் நீங்கள் வந்து வாட்டர் தண்ணி நடப்பீங்கன்னா அது வாட்டர் பாட்டில் ஷேப்பில் இருக்கும் அதனோட திரவம் வந்து நீர் வந்து வாட்டர் பாட்டிலோட வடிவத்தை பெற்றிருக்கும் இப்போ பலூனில் வந்து நீங்கள் காற்று ஊதுனீங்கன்னா பலூன் என்ன ஷேப்பில் இருக்கோ அதனோட வடிவத்தை வந்து இந்த காற்று வந்து பெற்றிருக்கும் ஓகே சதுக்குன்னு ஒரு சுய சுய வடிவம் கிடையாது சதான் காமனாக சொல்லியிருக்காங்க பாய்மம் திரவம் வாயு வந்து வரையறுக்கப்பட்ட சுய வடிவத்தை பெற்றிருக்காது திரவும் வாயு வந்து பாய்மம் அதான் பாய்மம் வரையறுக்கப்பட்ட சுய வடிவத்தை கொண்டிருக்காது பாய்மங்களில் திரவம் நிலையான பருமனை கொண்டும் வாயுவானது கொள்களினின் முழு பருமனை நிரப் நிரப்பியும் உள்ளன பாய்மங்களில் திரவம் வந்து நிலையான பருமனை கொண்டிருக்கும் நிலையான பருமனை கொண்டும் வாயுவானது கொள்களின் முழு பருமனையும் முழு பருமனை நிரப்பியும் உள்ளன வாயு வந்து அந்த கொள்கலனில் என்ன கொள்கலன்னு எடுக்கிறோமோ அதனோட முழு பருமனையும் நிரப்பியிருக்கும் முழு பருணை பருமனை நிரப்பியும் உள்ளன நெக்ஸ்ட் என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா பாய்மத்தின் அழுத்தம் ப்ரெஷர் ஆஃப் லிக்யூட் பார்க்க போகிறோம் பாய்மம் என்பது அதன் மீது புரோவிசை செலுத்தப்பட்டால் பாய தொடங்கும் பொருளாகும் பாய்மம்னா என்ன பாயிறது இதை வச்சு நம்ம சொல்லிடலாம் பாய்மம் என்பது இந்த பொருளின் மீது புரோவிசை செய்யப்பட்டால் புரோவிசை செலுத்தப்பட்டால் அது வந்து பாய தொடங்கும் இப்போ ஒரு வாட்டர் பாட்டிலில் வாட்டர் தண்ணி வச்சுருக்கீங்க ஸோ அந்த வாட்டர் பாட்டில் நீங்கள் சரிக்கும் போது நீங்கள் ஒரு விசை கொடுத்து அந்த வாட்டர் பாட்டில் வந்து சரிக்கிறீங்க சரிக்கும் போது அதில் உள்ள தண்ணி வந்து என்ன ஆகும் வாட்டர் பாட்டிலேருந்து வெளியே வந்து பாயும் வெளியே வந்து வெளியே விழ ஆரம்பிக்கும் சரி தானே இப்போ நம்ம ஒரு பிற விசையை நம்ம கையால் செலுத்தும் போது தண்ணி வந்து வாட்டர் பாட்டிலிருந்து வெளியே வந்து பாய தொடங்கும் அது செலுத்தப்பட்ட விசைக்கு மிக குறைந்த எதிர்ப்பையே அளிக்கிறது நம்ம செலுத்துகிறோம் நான் புற விசை அந்த செலுத்தப்பட்ட விசைக்கு மிக குறைந்த எதிர்ப்பையே அளிக்கிறது குறைவான பரப்பில் விசை செயல்பட்டால் அதன் தாக்கம் மிக அதிகமாக அதிகமாகவும் குறைவான பரப்பில் விசை செயல்பட்டால் பாய்மத்தோட தாக்கம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதிகமான பரப்பில் செயல்பட்டால் குறைவாகவும் இருக்கும் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க குறைவான பரப்பில் விசை செயல்பட்டால் அந்த பாய்மத்தோட தாக்கம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் 
அதிகமான பரப்பில் செயல்பட்டால் என்னோடய தாக்கம் வந்து குறைவாக இருக்கும் இந்த கருத்தானது அழுத்தம் எனப்படும் ஒரு அளவை உறுதி செய்கிறது ஒரு பொருளானது ஓய்வில் உள்ள ஒரு பாய்மத்தில் மூழ்கியுள்ளவாறு கருதுக இந்நேர்வில் பாய்மம் பொருளின் மேற்பரப்பில் ஒரு விசையை செலுத்தும் ஒரு பொருள் வந்து ஒரு பாய்மத்தில் வந்து மூழ்கி இருக்கு சில வந்து பாய்மம் பொருளின் மேற்பரப்பில் ஒரு விசையை செலுத்தும் பாய்மம் வந்து பொருளோட மேற்பரப்பில் வந்து ஒரு விசையை செலுத்தும் ஏன்னா அது வந்து மூங்கி இருக்குது தண்ணி இருக்குன்னா இந்த தண்ணிக்குள்ளே ஒரு பொருள் வந்து மூங்கி இருக்கு சப்போ இந்த பாய்மம் இந்த தண்ணி வந்து இந்த பொருளின் மீது ஒரு விசையை செலுத்தும் இந்த விசை எப்போதும் பொருளின் பரப்பிற்கு செங்குத்தாக உள்ளது இந்த விசை வந்து இப்படி செயல்படுதுல அந்த பாய்மம் செலுத்துதுல அந்த விசை வந்து இந்த பொருளோட பரப்புக்கு வந்து செங்குத்தாக செயல்படும் ஏ என்ற மேற்பரப்பில் செயல்படும் செங்குத்து விசையின் என் மதிப்பு எஃப் எனில் ஏ என்ற மேற்பரப்பில் செயல்படும் செங்குத்து விசையோட என் மதிப்பு வந்து எஃப் எனில் ஓரளவு பரப்பில் செயல்படும் விசையே அழுத்தம் என வரையறுக்கப்படுகிறது ஓரளவு பரப்பில் செயல்படக்கூடிய விசையை தான் என்ன சொல்லுவோன்னா அழுத்தம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது ப்ரெஷர் பி சீக்வல் டு ஓரளவு பரப்பில் செலுத்தப்படக்கூடிய விசையை தான் என்ன சொல்லுவோம்னா ப்ரெஷர் அழுத்தம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே பி சீக்வல் டு எஃப் டெட் பை ஏ அழுத்தம் வந்து ஒரு ஸ்கேலர் அளவாகும் அழுத்தம் வந்து ஒரு ஸ்கேலர் அளவு அழுத்தத்தோடைய எஸ்ஐ அழகு என்ன நியூட்டன் மீட்டர் பவர் மைனஸ் டூ அல்லது பாஸ்கல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த அழுத்தத்தோட பரிமாணம் என்னென்னா ஸ்கொயர் பிரேக்ட் ஆஃப் எம் எல் பவர் மைனஸ் ஒன் டி பவர் மைனஸ் டூ ஓகே இது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒன் வேர்டில் கேட்பாங்க அழுத்தத்தோட அழகு என்ன நியூட்டன் மீட்டர் பவர் மைனஸ் டூ அல்லது பாஸ்கல் ஸோ பரிமாணம் என்ன ஸ்கொயர் பிரேக்ட் ஆஃப் எம் எல் பவர் மைனஸ் ஒன் டி பவர் மைனஸ் டூ ஓகே அழுத்தத்தின் மற்றொரு பொதுவான அழகு என்னென்னா ஏடிஎம் அட்மாஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சேட்டிஎம் என குறிக்கப்படும் காற்றழுத்தம் ஆகும் அழுத்தத்தோட மற்றொரு பொதுவான அழகு சட்மாஸ்பியர் ஏடிஎம் என குறிக்கப்படும் காற்றழுத்தம் ஆகும் அது கடல் மட்டத்தில் காற்று மண்டலத்தின் அழுத்தம் என வரையறுக்கப்படுகிறது ஒன் அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர்னா என்னென்னா கடல் மட்டத்தில் காற்று மண்டலத்தோட அழுத்தம் கடல் மட்டத்தில் காற்று மண்டலத்தோட அழுத்தம் தான் என்னென்னா காற்றழுத்தம் ஓகே அதாவது ஒன் அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் த்ரீ இன்டு டென்த் பவர் ஃபைவ் பாஸ்கல் அல்லது நியூட்டன் மீட்டர் பவர் மைனஸ் டூ ஒன் ஏடிஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு எதுக்கு ஈக்குவல் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் த்ரீ இன்டு டென்த் பவர் ஃபைவ் பாஸ்கல் அல்லது நியூட்டன் மீட்டர் பவர் மைனஸ் டூக்கு ஈக்குவல் ஓகே அழுத்தத்தை தவிர வேறு இரு பண்புகளாவன அடர்த்தி மற்றும் ஒப்படர்த்தி ஆகியவையும் பாய்மங்களின் இயல்பை விவரிக்க பயனுள்ளதாக உள்ளன பாய்மங்களோட இயல்பு என்ன நேச்சர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம பாய்மங்களோட அழுத்தத்தை பற்றி தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பாய்மங்களின் அடர்த்தி மற்றும் பாய்மங்களின் ஒப்படர்த்தி இதை பற்றி நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுருக்கணும் தெரிஞ்சிட்டுனா பாய்மங்கள் பாய்மங்களோட பண்புகளை பற்றி நம்ம அதாவது பாய்மங்களோட அழுத்தம் அடர்த்தி ஒப்படர்த்தி ஸோ இந்த மூணு நமக்கு தெரிஞ்சாலே அந்த பாய்மங்களோட பண்புகளை வந்து நம்ம எளிதாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அது நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே இந்த பாய்மங்களை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக சொல்கிறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பாய்மத்தின் அடர்த்தி டென்சிட்டி ஆஃப் ஃப்ளூயிட் பார்க்க போகிறோம் ஒரு பாய்மத்தின் அடர்த்தினா என்ன ஒரு பாய்மத்தின் அடர்த்தி என்பது அதன் ஓரளவு பருமனுக்கான நிறை ஓரளவு பருமனுக்கான நிறை என வரையறுக்கப்படுகிறது ஓரளவு பருமன் ஓரளவு அடர்த்தியை வந்து ரோன்னு சொல்லிட்டு குறிப்போம் ரோஸ் ஈக்குவல் டு ஓரளவு பருமனுக்கான நிறைய தான் என்ன சொல்லுவோம்னா பாய்மத்தின் அடர்த்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒன் செகண்ட் ரீட் பண்ணுறேன் ஒரு பாய்மத்தின் அடர்த்தி என்பது அதன் ஓரளவு பருமனுக்கான நிறை என வரையறுக்கப்படுகிறது வி பருமனை கொண்டு எம் நிறையுள்ள பாய்மத்தின் அடர்த்தி அடுத்த பாய்மத்தின் அடர்த்தி வந்து எப்படி குறிப்போம் ரோன்னு சொல்லிட்டு குறிப்போம் ரோஸ் ஈக்குவல் டு எம் டெடு பை வி என்னுடைய எஸ்ஏலகு என்ன 
எஸ்எல்ஏன்னா கிலோகிராம் மீட்டர் பவர் மைனஸ் த்ரீ நிறையோட அழகு வந்து கிலோகிராம் கிலோகிராம் டிவைடட் பை வால்யூமோட அழகு வந்து மீட்டர் கியூப் இப்போ கிலோகிராம் டிவைட் பை மீட்டர் கியூப் அடைஞ்சிட்டு வரும் இந்த மீட்டர் கியூப் வந்து மேலே எடுத்து எழுதினா பவர் மைனஸ் த்ரீ வரும் கிலோகிராம் மீட்டர் பவர் மைனஸ் த்ரீ அடைஞ்சிட்டு வரும் ஸோ இதனோட பரிமாணம் என்னென்னா ஸ்கொயர் பிராக்கெட் ஆஃப் கிலோகிராமுக்கு வந்து எம் மாசு குறிக்கும் அதனால் கேபிட்டலாம் போடுவோம் மீட்டர் வந்து லென்த்தை குறிக்கக்கூடியது ஸோ அதனால் எல்னு சொல்லிட்டு போடுவோம் லென்த்துக்குள்ளே யூனிட் அதனால் எல்னு சொல்லிட்டு போடுவோம் கேபிட்டலில் இப்போ ஸ்கொயர் எல் பவர் மைனஸ் த்ரீ அடைஞ்சிட்டு வரும் இப்போ ஸ்கொயர் பிராக்கெட் ஆஃப் எம் எல் பவர் மைனஸ் த்ரீ சிதா வந்து எது பாய்மத்தின் அடர்த்திக்குள்ள பரிமாணம் ஓகே இது ஒரு நேர்குறி மதிப்புள்ள ஸ்கேலர் அளவாகும் இது வந்து ஒரு ஸ்கேலர் அளவு பாய்மத்தின் அடர்த்தி ஒரு ஸ்கேல் அளவு ஸ்கேலர் அளவு பாய்மத்தின் அழுத்தமும் ஒரு ஸ்கேலர் அளவு தான் பாய்மத்தின் அடர்த்தி வந்து நேர்குறி மதிப்புள்ள ஒரு ஸ்கேலர் அளவு ஓகே பெரும்பாலும் திரவம் அமுக்கப்பட இயலாது இயலாத ஒன்று என்பதால் திரவம் வந்து அமுக்கப்பட இயலாத ஒன்று என்பதால் காற்றழுத்தத்தில் அதாவது ஒன் அட்மாஸ்பியர் அழுத்தத்தில் அதன் அடர்த்தி ஏறக்குரிய மாறிலியாகும் வாயுக்களின் அழுத்தத்தை சார்ந்து அடர்த்திகளில் மாறுபாடுகள் உள்ளன பெரும்பாலும் வ திரவம் வந்து அமுக்க நம்ம ஈஸி அமுக்க முடியாது சமுக்க இயலாத ஒன்று அப்படிங்கிறதுனால காற்றழுத்தத்தில் அதனுடைய அடர்த்தி வந்து காற்றழுத்தத்தில் அதனுடைய அடர்த்தி வந்து கான்ஸ்டன்ட் மாறிலியாகும் ஆனால் வாயுக்களில் அழுத்தத்தை சார்ந்து அடர்த்திகளில் மாறுபாடுகள் ஏற்படும் உள்ளது ஓகே வாயுக்களில் அழுத்தத்தை சார்ந்து அடர்த்திகளில் மாறுபாடுகள் உள்ளன வாயுக்களில் செயல்படக்கூடிய அழுத்தத்தை பொறுத்து அதனுடைய அடர்த்திகளில் வந்து சேஞ்சஸ் இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் தேர்ட் டாபிக் இதில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பாய்மத்தில் பாய்மத்தின் அழுத்தம் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் பாய்மத்தின் அடர்த்தி பார்த்தோம் ஸோ இதுக்கு தேர்ட் ஒன் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒப்படர்த்தி பார்க்க போகிறோம் அதாவது ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி சிலது எப்படி சொல்லலாம்னா ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் தமிழில் ஒப்படர்த்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஒரு பொருளின் ஒப்படர்த்தி என்பது அந்த பொருளின் அடர்த்திக்கும் அந்த பொருளோட அடர்த்திக்கும் நாலு டிகிரி செல்சியஸ் நீரின் அடர்த்திக்கும் இடையே உள்ள விகிதம் என வரையறுக்கப்படுகிறது ஒரு பொருளோட ஒப்படர்த்தினா என்ன அந்த பொருளோட அடர்த்திக்கும் நாலு டிகிரி செல்சியஸில் நீரின் அடர்த்திக்கும் இடையே உள்ள விகிதம் தான் என்ன அந்த பொருளோட ஒப்படர்த்தி ஓகே இது வந்து ஒரு பரிமாணமற்ற நேர்குறி மதிப்புள்ள ஸ்கேலர் அளவாகும் இதுக்கு வந்து பரிமாணம் கிடையாது சேனா இது ரெண்டுமே அடர்த்தி டேம் தான் பொருளின் அடர்த்தி டிவைட் பை நாலு டிகிரி செல்சியஸில் நீரின் அடர்த்தி ரெண்டுமே அடர்த்தி சப்போ ஒரே டேமாக இருக்கிறதுனால அதனுடைய அழகு வந்து அடிபட்டுரும் சப்போ அதுக்கு அழகும் கிடையாது ஒப்பட்டத்துக்கு அழகும் கிடையாது பரிமாணமும் கிடையாது இது வந்து ஒரு ஸ்கேலார் அளவு ஓகே சரி நல்லா நிலை கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்கே ஒப்படத்திங்க வந்து ஒப்படத்திங்கிறது வந்து ஒரு பரிமாணமற்ற நேர்குறி மதிப்புள்ள ஒரு ஸ்கேலர் அளவாகும் உதாரணமாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் பாதரசத்தின் அடர்த்தி தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்று டென்த்து பவர் த்ரீ கிலோகிராம் மீட்டர் பவர் மைனஸ் த்ரீ அதன் ஒப்படர்த்தி கண்டுபிடிப்போம் பொருளின் அடர்த்தி பொருளின் நடத்தி பாதரசம் எடுத்துருக்கோம்ல சப்போ அந்த பாதரசத்தோட அடர்த்தி எழுதிக்கோங்க தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென்த்து பவர் த்ரீ கிலோகிராம் மீட்டர் பவர் மைனஸ் த்ரீ டிவைட் பை நாலு டிகிரி செல்சியஸில் நீரின் அடர்த்தி என்னென்னா நாலு டிகிரி செல்சியஸ் ஒப்பனில் நீரின் நடத்தி என்னென்னா ஆயிரம் கிலோகிராம் மீட்டர் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஆகும் ஸோ அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஒன் இன்ட்டு டென்த்து பவர் ஆயிரத்தை வந்து ஒன் இன்ட்டு டென்த்து பவர் த்ரீ அப்படி சொல்லிட்டு எழுதியிருக்கேன் த்ரீ ஜீரோஸ்லாம் ஆயிரத்தை வந்து டென்த்து பவர் த்ரீன்னு சொல்லிட்டு எழுதலாமா இது வந்து ஒன் இன்ட்டு டென்த் பவர் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி எழுதிருக்கேன் ஒன்று கூட மல்டிப்ளை பண்ணாலும் இந்த டென்த்து பவர் த்ரீ வந்து டென்த்து பவர் த்ரீ தான் கிடைக்கும் தௌசண்ட் தான் கிடைக்கும் ஓகே ஒன் இன்ட்டு டென்த்து பவர் த்ரீ கிலோகிராம் மீட்டர் பவர் மைனஸ் த்ரீ யூனிட் கேன்சல் ஆகிரும் இதுக்கு வந்து யூனிட் கிடையாதுன்னு பார்த்துருக்கோம் டென்த்து பவர் கேன் த்ரீ கேன்சல் ஆகிரும் ஸோ இப்போ தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைட் பை ஒன் ஸோ ஆன்சர் என்ன தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிதா வந்து என்னென்னா அந்த பொருளோட ஒப்படர்த்தி பாதரசத்தோட ஒப்படர்த்தி என்னென்னா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இதோட செவன் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் இந்த டாப்பிக்கில் உள்ள எல்லா இது வந்து டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டோம் ஃபஸ்ட்டு பாய்மங்கள்னா என்னென்னு சொல்லிட்டு அதுக்குள்ள இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தோம் சரி அதுக்கப்புறம் பாய்மத்தின் அழுத்தம் பாய்மனா பாய்மம்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அதன் மீது புரோசை செயல்பட்டால் 
பாய தொடங்கும் பொருள் தான் என்னென்னா பாய்மம் ஓகே பாய்மம் என்பது அதன் மீது புரவசி செலுத்தப்பட்டால் பாய தொடங்கும் பொருளாகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பாய்மத்தின் அழுத்தம் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ஏ என்ற மேற்பரப்பில் செயல்படும் செங்குத்து விசையின் என்மதிப்பு எஃப் எனில் ஓரளவு பரப்பில் செயல்படும் விசையே அழுத்தம் என வரையறுக்கப்படுகிறது இது வந்து ஒரு ஸ்கேலார் அளவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ஸோ என்னோட அழகு என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் நியூட்டன் மீட்டர் பவர் மைனஸ் டூ அல்லது பாஸ்கல் ஸோ என்னோட பரிமாண வாய்ப்பாடு என்னென்னா ஸ்கொயர் ப்ரெக்ட் ஆஃப் எம்எல் பவர் மைனஸ் ஒன் டி பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ப்ரெஷர் பாய்மத்தின் அழுத்தம் பிஎஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ ஏ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ப்ராப்ளம் செய்யும் போது தேவைடும் கடல் மட்டத்தில் காற்று மண்டலத்தின் அழுத்தம் தான் என்னென்னா ஒரு அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் ஸோ ஒன் ஏடிஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் த்ரீ இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஃபைவ் பேஸ்கல் அல்லது நியூட்டன் மீட்டர் பவர் மைனஸ் டூ ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாய்மத்தின் அடர்த்தின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ஸோ அதுக்குள்ள டெஃபினேஷன் பார்த்தோம் ரோஸ் ஈக்குவல் டு எம் டெடு பை வி என்னோட அழகு வந்து கிலோகிராம் மீட்டர் பவர் மைனஸ் த்ரீ பரிமாண வாய்ப்பாடு வந்து ஸ்கொயர் ப்ரெக்ட் ஆஃப் எம்எல் பவர் மைனஸ் த்ரீ இது வந்து ஒரு ஸ்கேனே குறி மதிப்பில் ஸ்கேலர் அளவு அதுக்கப்புறம் பாய்மத்தின் ஒப்படர்த்தினா என்னன்னு சொல்லிட்டு பொருளின் நடத்திக்கும் நாலு டிகிரி செல்சியஸ் நீரின் நடத்திக்கும் இடையே உள்ள விகிதம் தான் என்னென்னா அந்த பொருளோட ஒப்படர்த்தி இது வந்து இதுவும் ஒரு நேர்குறி மதிப்புள்ள ஸ்கேலார் அளவு தான் சனா இது பரிமாணம் அற்றது இதுக்கு வந்து அழகு கிடையாது பரிமாணம் அற்றது ஓகே நாலு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் நீரின் நடத்தி என்ன தௌசண்ட் கிலோகிராம் மீட்டர் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஓகே இதோட செவன் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் இந்த டாபிக் வந்து முடியுது செவன் பாயிண்ட் த்ரீ பாய்மங்கள் சில உள்ள ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷன் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் அறிமுகம் அதாவது பாய்மங்கள் பற்றி இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து டிஜியில் பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ரிமைனிங் உள்ள டாபிக்ஸ் பார்ப்போம் தேங்க்யூ